cái lưới là một cái thành phần rất là quan trọng ở trong thiết kế và nó giúp chúng ta định vị được các đối tượng và uh, có thể là xác nhận được sơ bộ về cái kích thước của nó ở trên mặt thiết kế thế thì để kích hoạt cái lưới thì chúng ta sẽ vào chế độ view và chúng ta chọn show ra lưới sẽ hiện lên à, theo thiết lập và sẵn của Illustrator và chúng ta có thể dựa trên hệ lưới này để bắt tay và thiết kế và định vị các đối tượng của mình trong mặt thiết kế à, tuy nhiên là à, lưới thì rất tiện ở trong quá trình làm việc nhưng mà có những cái nhu cầu là ngoài việc thiết kế ra thì người thiết kế cũng muốn là cái hệ lưới đó được thể hiện luôn ở trong bản in tuy nhiên đây là điều không thể vì lưới nó chỉ là một công cụ hỗ trợ à, một cái chỉ để xem ở trên màn vẽ chứ nó sẽ không xuất hiện trong bản in à, vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta có thể tạo ra cái hệ lưới có thể là vừa sử dụng ở trong thiết kế và đồng thời là chúng ta cũng có thể là cho nó xuất hiện ở trong bản in Thế để bắt đầu thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ tắt cái chế độ hiển thị dài này đi và chúng ta sẽ thực hiện bằng cách là tạo ra một cái mẫu pattern à, để bắt đầu thì chúng ta sẽ chọn công cụ rectangle và chúng ta um, kích vào trong màn hình ở đây thì uh, chúng ta sẽ thiết lập cái độ rộng và độ dài của nó ví dụ lưới của chúng ta là lưới vuông tùy thuộc vào yêu cầu chúng ta muốn là nó là rộng bao nhiêu hay bao nhiêu thì chúng ta sẽ điền con số ở đây à, trong cái ví dụ này thì tôi sẽ làm một cái hệ lưới là các cái mắt là một mắt và một mm chẳng hạn thì chúng ta sẽ điền một mm và một mm vào đây nhấp ok à, sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ có một hình vuông như trên bản vẽ à, để sử dụng cái này tạo thành một cái mũi bắt tần và sau đó dùng nó để tạo thành cái lưới thì chúng ta sẽ chọn cái ô phim này và sẽ bị bỏ cái tô để mặt đi à, tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn phần stroke trong stroke này chúng ta sẽ thiết lập một màu của nó để uh, tạo ra cái màu cho cái lưới sau này tùy vào yêu cầu à, có lẽ là chúng ta nên để cái màu xanh nhạt xanh nhẹ thôi cho nó hiển thị dễ dàng và không bị rối mắt và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thiết lập cái độ dày của nó càng mạnh càng tốt thì nếu mà dày thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tầm nhìn của chúng ta trong quá trình của chúng ta làm việc ờ, trong ví dụ này thì tôi sẽ để chỉ tầm khoảng 0,05 point và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái hình vuông như mong muốn à, để tiếp tục thì chúng ta sẽ chọn cái hình vừa mới xử lý à, sau đó thì chúng ta sẽ vào menu object à, trong menu object thì các bạn tìm tới lệnh pattern và chọn make à, hộp thoại mở ra và như các bạn thấy là các cái ô vuông đã được lặp lại như là một mẫu tô kiểu pattern và chúng ta sẽ điều chỉnh lại tham số một chút để đảm bảo rằng là mỗi chiều cái này là một mm à, sau đó thì các bạn sẽ đặt tên cho cái mẫu pattern này Ok, đến đây là chúng ta đã hoàn thành xong được cái thao tác tạo phát tầng và bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với lại cái cách mà chúng ta dùng nó như thế nào để tạo ra cái lưới có thể in ra được Bây giờ chúng ta xóa bỏ cái đi và chúng ta sẽ tạo ra một cái lưới phủ kín luôn cái khuôn khổ tài liệu mà chúng ta đang làm hiện tại thì cái lưới này của chúng ta đang à, mong muốn là đưa vào một cái khổ thiết kế là 4 do đó thì tôi sẽ tạo ra một cái chứng nhận đúng vào cái khổ đó à, cũng chọn công cụ rectangle và chúng ta sẽ điền cái tham số vào đây và đây là một cái chứng nhận là nằm à, có khuôn khổ là 4 vậy kích thước của nó sẽ là 297 nhân với 210 mm sau khi chúng ta nhấp OK tạo ra một cái khung như thế này rồi thì chúng ta sẽ làm tiếp thao tác là gióng hàng của nó với cái trang làm việc với cái Adbox à, vẫn giữ cho cái hình chữ nhật này được lựa chọn à, các bạn sổ cái tùy chọn về gióng hàng ở trên thanh option xác nhận chính xác rằng nó đang ở chế độ ở lại của Adbox và sau khi đó thì chúng ta sẽ gióng hàng sang bên trái và gióng hàng lên đỉnh đến đây thì cái hình chữ nhật vừa tạo của chúng ta thì nó sẽ khớp với lại cái 
khuôn khổ trang thế làm việc để tiếp theo thì vô cùng đơn giản chọn phim sau đó thì các bạn mở cái cửa sổ strategies này ra và các bạn sẽ tìm thấy cái mẫu pattern mà chúng ta vừa mới tạo bấm vào đây để tung và các bạn sẽ nhìn thấy là cái hệ lưới này đã được xuất hiện ở trong hình chữ nhật mà chúng ta vừa mới làm việc còn lại của chúng ta là chọn cái đối tượng này các bạn vào object vào lớp selection vậy là cái lớn này đã được khóa lại và không có gây ảnh hưởng gì tới trong quá trình mà các bạn làm việc mà tốt nhất là nếu muốn thì các bạn nên vào cửa sổ layer trong layer này các bạn nên tạo cho tôi thêm một cái layer mới layer hai khóa một layer một này lại layer một này sẽ là cái layer mà chứa cái lưới còn lại thì chúng ta sẽ làm việc ở trên cái layer hai trở lên và như thế thì cái bản vẽ của chúng ta vẫn có các ô lưới như mong muốn đồng thời là cái lưới này là cái lưới có thực và các bạn có thể hoàn toàn in nó ra được trong quá trình mà in bản vẽ của mình